ఇవాటి హలో డాక్టర్ లో టాపిక్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈ సంతానలేమి సమస్య అంటే ఏంటి ఇది రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి దీనికి చికిత్స విధంగా ఉంటాయో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు 49 సంతాన సాఫల్యత అని పరిశోధన కేంద్రం నుండి డాక్టర్ జ్యోతి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వివరాలు తెలుసుకుందాం మీరు కూడా డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ పై డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్ కి కాల్ చేసి లైవ్ లో డాక్టర్ గారితో మాట్లాడొచ్చు హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో హాయ్ అండి యా ఫస్ట్ ఈ ముందుగా ఒక మ్యారీడ్ అయిన కపుల్ లో ఎన్ని ఇయర్స్ కి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోతే మనం ఇన్ఫర్టిలిటీ గా కన్సిడర్ చేయాలి సో న్యాచురల్గా ట్రై చేసుకోవటం మీ కపుల్ది రెస్పాన్సిబిలిటీ అన్నట్టు యాజ్ అ డాక్టర్ ఆల్సో ఐ ఆల్వేస్ ఎన్నో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లో కానీ మొన్న రీసెంట్గా ఒక విమెన్స్ ఇది లాస్ట్ మంత్ ఉండింది కదా ఈవెన్ దేర్ ఐ వాజ్ టెలింగ్ ఆల్ ద లేడీస్ న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేసుకోవటం ఈజ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ కపుల్ ఇప్పుడు పిల్లలు లేక బాధపడే వాళ్ళు ఎంత అంటే ఫర్టిలిటీ ఆర్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ కొందరు ఏంటంటే పెళ్ళి అయ్యి జస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లోనే పిల్లలు కావాలి అని అర్జెంట్గా చాలా యాంక్షియస్ అవుతారు సైన్స్ ప్రకారం ఒక కపుల్ ఏమీ కాంట్రాసెప్షన్ వాడకుండా వన్ ఇయర్ వరకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే అది ఇన్ఫర్టిలిటీ అనే డయాగ్నోసిస్గా ఉంటుంది బట్ రీసెంట్లీ ఒక కపుల్ యాక్చువల్లీ వచ్చారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ మ్యారీడ్ లైఫ్ బట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు వద్దు అనుకుని దే యూస్ సమ్ మెథడ్ సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ దోస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ జనరల్గా ఏమీ న్యాచురల్గా ట్రై చేసి కూడా వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అందకపోతే వన్ ఇయర్లో వీ కాల్ ఇట్ అస్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు బట్ ఎన్నో సరి యూనో ఇది వన్ ఇయర్ బట్ మీరు కూడా వినుంటారు ఎన్నో సిచ్యుయేషన్లో మీ ఫ్యామిలీ సర్కిల్ కానీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఒక సడన్గా ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత న్యాచురల్గా వచ్చేసింది ప్రెగ్నెన్సీని బట్ ఫర్టిలిటీ అనేది ఇట్స్ నాట్ లైక్ డెడ్ లైన్ ఇలా ఇది ఈ డేట్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఇన్ఫర్టైల్ అని ఇట్స్ అన్ ఆన్ గ్రోయింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట కండిషన్స్ చూసి బట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటానికి ఎందుకు కావట్లేదంటే ఆల్ గైడ్ లైన్స్ ఎస్ వన్ ఇయర్ అండి ఓకే ఈ లేట్గా మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే టిప్స్ ఏంటి న్యాచురల్ ప్రెగ్నెన్సీ కోసం లేట్గా మ్యారేజ్ సో రీసెంట్గా మా ఫ్యామిలీలో కూడా ఈ డిబేట్ ఉండింది సి వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ నో ఈజ్ ఎస్పెషలీ ఉమెన్ మేల్స్ది పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు ప్రకారం గ్రాఫ్ చూస్తుంటే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఎగ్స ఎగ్జాంపుల్ మన పేరెంట్స్ టైంలోనే చూసుకోండి లా యూజువలీ లేడీస్కి ఎయిటీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో పెళ్ళి అయిపోయింది అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఈజ్ ద ఏజ్ రైట్ ఏజ్ అనమాట ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో దే యూస్ టు హ్యావ్ వన్ ఆర్ టూ కిడ్స్ వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ కూడా చేసేసుకునే వాళ్ళు యూజువలీ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ దేర్ టూ కిడ్స్ అలా ఉండేది ఫ్యామిలీ ట్రీ చూస్తుంటే బట్ ఇప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ అఫ్కోర్స్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ఎవ్రీబడి టు ఎడ్యుకేట్ ఉమెన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఈ ఎడ్యు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ జాబ్ ఆక్యుపేషన్ ఇదన్నీ చూస్తుంటే వేర్ ఈస్ ద సొసైటీ డ్రైవింగ్ సో అనుకోకుండా ఇన్వేరియబుల్లీ చాలామంది థర్టీ తర్వాతనే పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కొందరు ఇట్ ఎస్ షిఫ్టెడ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫ్రమ్ ట్వంటీ త్రీ ఇట్ ఎస్ షిఫ్టెడ్ టు ఆల్మోస్ట్ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ తర్వాత పిల్లలు కావాలనుకుంటున్నారు సో ఐ ఆల్వేస్ ఇప్పుడు రీస్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ ఎస్ డాక్టర్స్ ఐడియలీ మన ఎల్డర్స్ చెప్తారు థర్టీ లోపల ఒక పిల్లలు అయిపోవాలి లేడీస్కి దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అండి ఇట్ ఈస్ బీన్ ఫాలోడ్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అన్నట్టు సో ఏమవుతుందంటే సైన్స్ ప్రకారం సో దట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ ప్రకారం సైన్స్ ప్రకారం వాట్ హ్యాపెన్స్ యాజ్ ఉమెన్ ఏజ్ అండి రీప్రొడక్టివ్ విండో అని ఉంటుంది ఫర్టిలిటీ విండో ఇట్ క్లోజెస్ సో అది తక్కువ అయినప్పుడు ఇలా ట్వంటీ త్రీలో గ్రాఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్లో హై పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఏ డాక్టర్ దగ్గర వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆల్సో ఈజ్ ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ తర్వాత ఇలా తగ్గుతా తగ్గుతా థర్టీ తగ్గటం మొదలవుతుంది థర్టీ ఫైవ్లో చాలా తగ్గుతుంది అనమాట ఫార్టీలో ఇంకా అవుతుంది సో ఆ విండో అనేది మిస్ అయిపోతారు ముందు చూస్తుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్సే లేకుండే అని చాలామంది అడుగుత చెప్తారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ముందే ఎవరికి ఈ ప్రాబ్లం లేకుండే కదా ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కువ అంటే బికాస్ వన్ మేజర్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఆఫ్ ఉమెన్ షిఫ్ట్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ ఇది
So, this is about age related and ideally 30 years is best and mata, but Yenno sari choose tham kundar ki late ka kuda aye chances unta yenna. Ya caller unaru Sri ka kulan nundi Santosh garu namaste andi. Namaste ma'am. Ya Dr Jyoti garu naru matla andi. Namaste andi. Winter nam chepandi. Namaste ma'am. Ma'am ko marriage hai eight years hai for nundi ma'am. Okay. Aste ma'am ko baby two babies ma'am ek Down syndrome ma'am second baby. Okay. ोम बेबी का इन दंते, सो टू थिंग्स उन दी करा, डाउन सिंड्रोम यूजुअली एज रिलेटेड इश्यूज, अंते इट इज क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटी अन मटा, बेबी फॉर्म आये टप्पड़े कुछ जम क्रोमोसोम लो इश्यूज उन्टे अन मटा, सो एनी एंड ऑफ द डे एवरी कपल वांट्स ए हेल्थी बेबी आदि करते, सो इपुड ऑलरेडी पकने ओके राइट ट्यूब लेफ्ट ट्यूब बनूं तो दी इधी अंडा शेम सो ट्यूबेक्टमी लो एंड नॉर्मल का एग्गिला एल तो दी ट्यूब्स लो स्पॉम इकड़ा वेजाइना निंचे पाई कर ली इ ट्यूब्स लो ने ओके एग एंड स्पॉम कल्स तो दन माटा ओके बेबी फॉर्म आये दी ट्यूब्स लो सो पिल्ला लो दो अनकुने वाला की इधर मुगुर पिल्ला लाइन तरवाता व्हाट वन ऑफ द मेथड इस इट्यूब नहीं कट्चे सिस्तर स्टेरलाइजेशन लेदंटे इदिन कोका रिंगे सिस्तर सो दैट एग स्पॉम कल्वा कुड़ दोनी सो इप्रो इश्यू एंटेंटे मेरिंग को कपे भी कावा लन्ना रू सो टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट � मी कंडीशन मेरो दान प्रकार मेरो डिसाइड चेस कोच, सो इपुरु विमे इपुरु ट्यूब नी जॉइन चेस तरण कोण्डी कोनी सिचुएशन नो, अपडे एग्गे लेद अंटे इ ट्यूब जॉइन चेसी कुडा फलीतम लेदो, सो कंपलसरी एग काउंट चूस क्वाली ट्यूब ट्यूब जॉइन चेसे मुंडो, स्पॉम टेस्ट चूस क्वाली, वाइफ एज कुडा � so, me condition especially, ENT अंटे, इट ट्यूब कैनालाइजेशन की ना IVF is better, यंदु को अंटे, मी को एम चे यो चंटे, मी वाइफ दी वन मंथ इक सम्वन दीची ना एग्गे, अंटे एग ती इसी ना पुड़ IVF लो, चाला मंदी मिस्नॉर्मर रुंदी, मत्तम एग ती से स्तरानी चाला लेडी साड़ुत्तरु आम नेलक संबंध निचे ने एक गति ऐटा में जरूरत दी तीसरी न तरवाता मिस पो में ऐसी बेबी फॉर्म होता दिखा दा बेबी फॉर्म आई न दांत लो डाउन सिंड्रोम लेना बेबी ने सेलेक्ट चेसी पेट पेटे है अब नॉर्मल बेबी सन्नी मेल पोते सो मी कंडीशन लो ऑलरेडी ओके डाउन सिंड्रोम बेबी उन्हीं का बट्टी मल्ली � फर्टी नाइन लो ये इनफर्टिलिटी तो बाद पढ़े वाले की उन्ना ट्रीटमेंट कुन्ना एडवांस टेक्नोलॉजी एंड या सो ओके नॉर्मल गांडी एस ए डॉक्टर आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज पेशेंट चूस चूस तम कुछ उसी ना पुरु यंता त्वरगा ये कपल्स पिलल तो एल्ला रने दे आर इंटेंशन अन मटा सो फर्टिलिटी लो एस्पेशली � See, I always tell, one life ravatam, life potam totally is not in any doctor's control. So, chala mandi, madam, meer chese ayutthadi an antar, but I always tell them, truth is very important. Truth may be bitter, but we should understand. A process kai na, dandhi limitation untadi. Of course, IVF meeru gamanis te, 30 years back, IVF 20% e unde di success rate, IVF loo. But in the research, the IVF success rate is 65%. Success chance is there. And for 20 years, we have many couples who are now pregnant. We have many patients. Technology is very good. And any doctor, 
ఎండ్ ఆఫ్ ద డే షీ వాంట్స్ దర్ పేషెంట్స్ టు బికమ్ అంటే హ్యాపీ అనమాట వచ్చింది ఒక రీజన్ ఆ రీజన్తో వెళ్ళాలి అన్నట్టే వాళ్ళ డ్రీమ్ ట్రూ అవ్వాలనేదే ఇంటెన్షన్ బట్ ఫర్టిలిటీలో ల్యాబ్ ప్లేస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి ఒక ల్యాబ్ అంటే ఐ కాల్ ఇట్ లైక్ అ టెంపుల్ అనమాట ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక బేబీ తన గర్భాశయం వెళ్ళడం ముందే ఆ ల్యాబ్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ మిరాక్యులస్ ప్లేస్ లైఫ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బిగిన్ దేర్ ఒక లైఫ్ రావటం అంటే సో వీ కీప్ ద బేబీ అన్బార్న్ బేబీ ఇప్పుడు ల్యాబ్లో ఒక గర్భాశయంని క్రియేట్ చేయాలి మిమిక్ చేయాలి సేమ్ భూమి ఎలా ఉందో గర్భాశయం ఆ బేబీ నైన్ మంత్స్ పెరగటానికి భూమి మంచిగా ఉండాలి కదా ఆ సీడ్ కూడా ఆ స్టోర్ చేయటానికి ల్యాబ్లో క్వాలిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఎనీ కపుల్స్కి ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రెగ్నెన్సీ లైఫ్ అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద బేబీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ల్యాబ్లో హై స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ కాంప్రమైజ్ చేయకుండా దాంట్లో ఎవ్రీ మానిటరింగ్ దీనికి ఆర్ఐ విట్నెస్ సిస్టమ్ అంటే సే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను బట్ నాకు ల్యాబ్లో ఏమవుతుందని లైవ్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఆ మానిటరింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ ఆ పని చేస్తూ ఉంటారు సో జిల్ ట్రిక్స్ ఇవన్నీ వీ హ్యావ్ పుట్ ఇన్ అవర్ ల్యాబ్ టు ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ అండి దట్ రియలీ హ్యాస్ హెల్ప్ డస్ అ లాట్ అంటే ఎన్ని అటెంప్ట్స్ చేయొచ్చు ఈ ఐవీఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఐవీఎఫ్ అండ్ అటెంప్ట్స్ అన్నప్పుడు అండి యూజువలీ సే సపోజ్ ఒక నార్మల్గా ఒక కప్ మన ఓపీలో ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చూస్తాం అనుకోండి దాంట్లో ఒక ట్వంటీ మెంబర్స్కి ఐవీఎఫ్ అవసరం ఎయిటీ మెంబర్స్కి ట్యాబ్లెట్స్ ఇంజెక్షన్స్ ఐయూఐ చాలా ఉన్నాయి ప్రాసెస్ ఈ ట్వంటీ మెంబర్స్కి ఐవీఎఫ్ చేస్తే అనుకోండి యూజువలీ ఫస్ట్ సైకిల్లో సిక్స్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిల్లలతో వెళ్ళిపోతారు సో ఒక హండ్రెడ్ ఐవీఎఫ్ అనుకోండి సిక్స్టీ మెంబర్స్ పిల్లలతో వెళ్ళిపోతారు మిగిలిన ఫార్టీ మెంబర్స్కి సమ్ వీ డూ సెకండ్ అటెంప్ట్ కొందరికి ఎగ్ తీసేటప్పుడు ఎక్కువ ఎగ్స్ వస్తాయి వాళ్ళకు ఒకేసరి ఐవీఎఫ్లో పార్ట్ బి అనమాట ఇది సెకండ్ అటెంప్ట్ కాదు మిగిలిన ఎంబ్రియోస్ని పెడతాము అండ్ చాలామంది సక్సెస్గా వెళ్తారు సో అలా ఫస్ట్ త్రీ అటెంప్ట్స్ ఆర్ ద బెస్ట్ త్రీ అటెంప్ట్ అన్నట్టు సక్సెస్ ఎక్కువగా ఫస్ట్ త్రీ అటెంప్ట్స్లో అయిపోతాయి బట్ దెర్ ఆర్ సమ్ కేసెస్ రీసెంట్లీ నాకు వన్ ఆఫ్ నోన్ పీపుల్ ఓన్లీ న్యూయార్క్ అవుట్ సైడ్ ఫోర్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయ్యి దే కేమ్ యూర్ లైక్ అలా మెనీ ప్లే టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫెయిల్ అవుతుంది వీ హ్యావ్ ఆల్సో హ్యావ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ అటెంప్ట్లో ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు బట్ జనరల్గా ఒక వందలో సెవెంటీ పర్సెంట్కి ఫస్ట్ త్రీ అటెంప్ట్స్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఐవీఎఫ్ కాకుండా ఇంకా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీతో బాధపడే వాళ్ళకి సో ఇప్పుడు ఒక కపుల్స్ వచ్చినప్పుడు అండి ఫస్ట్ మనకి డీటెయిల్గా వాళ్ళు డీటెయిల్గా ఎందుకు వచ్చారు బేసికలీ బికాస్ దే వన్ ఇయర్ వరకు ట్రై చేశారు కాబట్టి కాలేదు దెన్ మేము యూజువలీ బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ బీపీ చూడాలి కదా తర్వాత దాని బేసిస్ మీదే ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వాలి సో ఫర్టిలిటీలో జస్ట్ పేషెంట్తో మాట్లాడితే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ వర్స్ పర్సెంట్ పికప్ చేయొచ్చు మేము ప్రాబ్లమ్స్ సే సపోజ్ లేడీ నెలసిరి నాది రెగ్యులర్గా లేదు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి వస్తుంది అన్నప్పుడే మాటల్లోనే తెలుస్తుంది నాకు ఎగ్లో ఇష్యూ ఉంది అని సో కొందరు చెప్తారు పెళ్ళి అయింది బట్ మాకు కలవటంలో ప్రాబ్లం ఉంది సో సెక్షువల్ డిజార్డర్ అక్కడ సో హిస్టరీ ఆల్సో ప్లేస్ సమ్ రోల్ కొందరు లైఫ్ స్టైల్ వీ విల్ నో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఓన్లీ సిట్టింగ్ జాబ్ నో న్యూ ట్రెండ్ ఈస్ సిట్టింగ్ ఈజ్ లైక్ న్యూ స్మోకింగ్ అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ సో మచ్ ఎఫెక్ట్ హ్యాస్ టోటల్ ఆల్ ద టైమ్ ఇఫ్ యూర్ సింప్లీ సిట్టింగ్ అండ్ డూయింగ్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ వాచింగ్ టీవీ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇష్యూ అండి సో వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ కూడా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ ఇలా చిన్న ఇష్యూస్ కొందరు అడిక్షన్స్ కొందరికి కొన్ని ట్యాబ్లెట్స్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ కొందరు డిప్రెషన్లో ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకుంటే ఫర్టిలిటీలో ఇష్యూస్ అవుతాయి కొందరికి ఇలా సో వీ విల్ నో ఈ ఇక్కడ కొందరు సర్జరీ అయింది చిన్నప్పుడు అండాశయం ట్విస్ట్ అయిపోయింది సర్జరీ సో వీల్ నో ఓకే మేల్స్ కూడా కొన్ని టెస్టిస్లో ఇష్యూ ఉంటే సర్జరీ అయింది సో వీ విల్ నో హిస్టరీలో కొంతవరకు బట్ కంపల్సరీ ఏంటి అంటే ఫర్టిలిటీలో ఒక బేసిక్ స్కాన్ అనమాట స్కాన్లో ఏమవుతుందంటే గర్భాశయము అండాశయం గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఈజీగా సో సైజ్ ఆఫ్ యూట్రస్ అండ్ దెన్ అండాశయంలో ఎన్ని ఎగ్స్ ఉన్నాయి తెలుస్తుంది సో బేసిక్ వన్
लेडीस के एक्व डिपार्टेंट्स उठाई अंडाशयम गर्भाशयम ट्यूब सीन हस्बेंड्स की मे यूजली पार्टनर को स्पर्म अनालीस वाली प्रॉब्लम उ मोस्ट आफ् द टाइम स्पर्म नार्मल उठे वी डोंट ईवन आस्ट दम टू कम अगेन बट वन स्पर्म टेस्ट इज़ वेरी इंपारटेंट अंडी दाटो मन की टू टेस्ट वेर इज द इन इश्यू अ सो करेक्ट मन इश्यूनी टारगेट ट्रीटमेंट इस्ते सक्स तुंदर अतम ट्यूब टेस्ट अटदे अभी यूजली सैकेंड विजिट जरूरदन सो आलवेज फर्टिटी ई आलवेज से इफ यू नो द प्रॉब्लम देर इज सल्यूशन प्रॉब्लम तेदे वी रीसेंटली ऐड वन पेशेंट ट्व इयर्स अंडी ट्यूब ब्लाक बोर्ड ट्यूब आलमोस्ट षी टोल ट्व इयर्स ट्रीटमेंट बट ई थिंक शी वुड नाट हाव गॉन रेग्युर्ली एपड़ू अदे टाबेट्स इंजक्षन ट्वेलव इयर्स शी हज लास्ट हर टाइम तरह चूस्ते ट्यूब ब्लाक बोत् दे फस्ट सैकल ईवीएफ शी कंसीवन सो ईडेफिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपारटेंट कॉलर उंगोल ना नीलिम गार नमस्ते अंडी डॉक्टर गारो माला मन की सर ट्रीटमेंट इन इनफर्टिटी की संबंधी अनेपोहलनाजर मन ट्रीटमेंट वेरी गुड क्वेश्चन अंडी रेग्युर् पेशेंट्स अड़गे क्वेश्चन बट टेन इयर्स बिफोर एक्वे पेशेंट क्वेश्चन सें इनफाक्ट विल टेल यू हव इट हैपन सो ई इंक्युबेटर यदा तो लाब दीन की क्वालिटी कंट्रोल चला चला वैटल एव्री मिनट इज़ इंपारटेट अंडी बेबी की आक्सीजन नईट्रस् इवन इंपारटे सो टेन इयर्स बिफोर लाब अडवां टेक्नजी लेकिन सो ई हीट एफेक्ट अने लाब वीवर आलो लैक अंड एव्री इयर तो माला डिस्कसमा गार नमस्ते अंडी डाक्टर गारो माला ब्लाकेज ओके नीलिमा गार या सो नीलिमा गार ई आलवेज टेल मीको मी फ्रेंड को एवरको प्रॉब्लम सो ये लेडी की टील शी अट मेनोपाज पिल कम यू शुड आलवेज रिमेबर दट एम हेच पाइंट एट उ पाइंट जीरो जीरो एट उ ई हैड पेशेंट थ्री इयर्स बैक पाइंट जीरो 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 वन एम हेच असल एग्से ले बट स्टील शी कंसीव सोटे गुर्त नीलिमा गार ए लेडी का मेल्स का पिल कपले बिकाज ई आलवेज से वी आर् वेरी स्मा पीपल डाक्टर्स नेचर इज ए लाइफ रावटम कदा सो मेर मट की एटू एन डे फर्टल टाइम अट्लीस्ट वीकली ट्वैस नाचुल् ट्रेस यू शुड नाट गिव अप हॉप एनो सारी ईवीएफ फेल वालक वी हव सीन नाचुल् रावटम सो ई आलवेज टेल ना कि इयर्स नीचे एटीन इयर्स नीचे एव्री टाइम ई टेल कपल डोंट गिव अप हॉप मेमू ऐज अ डाक्टर मे टाइम टू प्रेग्नसी तक चुनाव से सपोज मै नाचुल् सिक्स सैवन इयर्स पड़ते मेम ट्रीटमेंट द्वारा अभी सिक्स मंथस एट मंथस तुंदर चुनाव टाइम टू प्रेग्नसी बट नाचुल् एवर की का नो डाक्टर कैन प्रेडिटी ईडियल सिच्युशन सो मेनी टाइम्स ट्यूब ब्लाक वाले सीन दे कंसीविंग नाचुरली बट यू शुड आलवेज ट्रई सो फस्ट अदी सैकेंड क्वेश्चन मीदे ट्यूब अब ईओ प्रेग्नसी वे वेरी गुड अंडी प्रेग्नसी अच्छे वी कदा सो मी मोस्टली फर्टिटी इज़ गुड मेर कंपलसरी ट्रई चुस्काली नाचुल् अंड ट्यूब ब्लाक अंटे यूजली अबॉर्शन अन तरह एम होते बाडी इनफेक्षन की एक् चांस उठाई सो ट्यूबल इनफेक्षन अने अबॉर्शन अन तरह कामन अन्ट बट स्टील वन ट्यूब उबी यू कैन रि ट्रई नाचुरली थर्ड इंकोट चपार क्वेश्चन पाइंट एट एम हेच सो जनरल सैन प्रकार एम हेच अंटे यांटी मुलेरियन हारमोन स्टडी अन्ट इधी ओ लेडी की पामिस्ट्रीना दे अस्ट्रॉजी अ 
హౌ మచ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బికమ్ మదర్ అనేది ఒక అందాజుగా చెప్తుంది ఏఎంహెచ్ నార్మలీ షుడ్ బీ మోర్ దెన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ ఉంటే వీ డోంట్ బాదర్ తక్కువ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అండాశయంలో ఎగ్స్ తక్కువ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏఎంహెచ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సో వాట్ ఐ ఆల్వేస్ సే లేడీస్ ఈజ్ ఎగ్ బ్యాగ్లో ఎగ్స్ చాలా ఉండాలి అది ఒక ఇంట్లో రైస్ ఉన్నట్టు రైసే లేదంటే మనం అన్నం ఎలా చేస్తాం సో బియ్యం లెక్క మీరు ఏఎంహెచ్తో పాటు స్కాన్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్ నెలసిరి రెండో రోజు ఒక యాంట్రల్ ఫాలిక్యులార్ కౌంట్ అనేది చిన్న స్కాన్ అమ్మ ఆ స్కాన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏఎంహెచ్తో పాటు నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్స్ ఎన్ని అని చూస్తారు మీకు ఒక్కొక్క అండాశయంలో సిక్స్ సెవెన్ ఎగ్స్ ఉంటే డోంట్ వరీ మళ్ళీ న్యాచురల్గా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఎగ్ ఏదైనా త్రీ ఫోర్ ఉంటే ఎక్కువ టైం చేసు వెయిట్ చేసుకోకండి ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన ప్రకారం ఒక్క బేబీ కూడా లేదు ఒక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చి అబార్షన్ అయింది ట్యూబ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏఎంహెచ్ తక్కువ కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్లో మీరు గుడ్ న్యూస్ మళ్ళీ వినాలి సో డోంట్ వేస్ట్ మచ్ టైం రైట్ కాకినాడ నుండి కాలర్ ఉన్నారు వైదేహి గారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడండి హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే వైదేహి గారు చెప్పండి నేను మీ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నానండి ఓకే అమ్మా జూలై ఎయిటీన్త్ నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు నేను నార్మల్ ప్రెగ్నెన్సీ అదే నార్మల్ డెలివరీ అయినా పర్వాలేదా లేదంటే ఎన్ని మంత్స్ అమ్మా మీరు ట్రీట్మెంట్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో ఎన్నో మంత్స్ అమ్మా ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ వెరీ గుడ్ సో ఇప్పుడు మీరు ఐవీఎఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా పెళ్లి అయ్యి మీకు సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది సో సెవెన్ ఇయర్స్ తర్వాత వెరీ హ్యాపీ మీకు ఐవీఎఫ్ చేసి ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేసాము అండ్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ సో ఐ విల్ టెల్ యూ మా జనరల్గా అందరు అంటారు ఐవీఎఫ్ చేసిన తర్వాత నార్మల్ ఎందుకు కారు అని నార్మల్ కూడా చేసుకోవచ్చు బట్ ఒకటే గుర్తుంచుకోవాలి మీది చాలా హై వాల్యూడ్ హై వాల్యూడ్ ప్రెగ్నెన్సీ అనమాట ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకూడదు సి బేబీ మెచ్యూరిటీ అనేది థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ కంప్లీట్ అయిపోతే బేబీ ఈజ్ వెరీ హెల్తీ సో మనము ఐవీఎఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే అమ్మా న్యాచురల్గా ట్రై చేయకూడదని ఏం కాదు బట్ నార్మల్ వాళ్ళకి ఫార్టీ వీక్స్ తర్వాతనే పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఇప్పుడు నైన్ మంత్ నిండిన తర్వాత పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఈ థర్టీ సెవెన్ నుంచి ఫార్టీ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ చాలా క్రూషియల్ అనమాట సో ఈ లాస్ట్గా మీ ఎన్నో సరి విన్ విన్నుంటారు నైన్ మంత్స్ తర్వాత డెలివరీ పెయిన్స్ రాలేదు సడన్గా బేబీ మూమెంట్స్ తగ్గిపోయింది అని సో మీలాంటి వాళ్ళు ఇంత కష్టపడి ఒక బేబీ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కువ రీస్ తీసుకోకండి థర్టీ నైన్ మంత్ అన్నారు ఆల్మోస్ట్ యువర్ థర్టీ సెవెన్ వీక్స్ నో ఎళ్ళి బేబీది ఎన్ఎస్టి బయోఫిజికల్ ప్రొఫైల్ ఉమ్ము నీళ్ళు ఎంత ఉంది అన్ని డీటెయిల్గా చూసుకోండి చూసుకొని బేబీ హార్ట్ బీట్ డాక్టర్స్ మానిటర్ చేస్తారు బేబీ మూమెంట్స్ మీరు మానిటర్ చేయండి ఏ పరిస్థితిలో కొంచెం బేబీ మూమెంట్ తక్కువ ఉంటే డోంట్ టేక్ రిస్క్ అమ్మా థర్టీ ఎయిట్ వీక్స్లో డెలివరీ న్యాచురల్గా ట్రై చేసుకోండి మందు లేస్తారు గర్భాశయం ద్వారం ఓపెన్ అవుతే న్యాచురల్ అవుతే ఓకే అదర్వైజ్ బేబీకి కాంప్రమైజ్ చేయటం ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఐ అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్ రైట్ మీరు రాజమండ్రిలో తిరుపతిలో కూడా ఒక బ్రాంచ్ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు కదా ఈ స్టార్ట్ చేసిన సందర్భంగా మీరు ఫీ కూడా కన్సెషన్ ఇస్తున్నారు అని విన్నాం దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ సో సో విఆర్ హ్యాపీ అండి రాజమండ్రి అండ్ తిరుపతి తిరుపతి అయితే ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మై హార్ట్ సో విఆర్ స్టార్టింగ్ ఆర్ సెంటర్ అండి మంత్ ఓపెన్ అవుతుంది సో దా సందర్భంగా యునో ఎవ్రీథింగ్ ఎనీథింగ్ న్యూ వీ డూ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సర్వీస్ షుడ్ బి దేర్ ఎప్పుడు ఒక సర్వీస్ భావంతో ఇన్ని ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇదే చేసాం ఉంటే ఈవెన్ నేచర్ విల్ సపోర్ట్ బికాస్ ఇక్కడ వీ హోల్డ్ అన్బార్న్ చైల్డ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్ ఒక లైఫ్ సో వీ ఆల్వేస్ విష్ సో మన మేనేజ్మెంట్తో అంతా మాట్లాడి వీ హ్యావ్ అంటే ట్వంటీ థౌజండ్ పర్ ఐవీఎఫ్ సైకిల్కి వీ హ్యావ్ థాట్ ఈ మంత్ ఫుల్ వీ విల్ డూ అన్నట్టు సో ఎంత ఇట్ మ్యాటర్స్ అ లాట్ ఎందుకంటే ఫర్టిలిటీలో ఐవీఎఫ్ అనేది చాలామంది ఎక్స్పెన్సివ్ ఇట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ఎందుకంటే ఆ ల్యాబ్ బట్ క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ చేయకూడదు దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మై బిలీఫ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అప్పుడే ప్రెగ్నెన్సీ కాదు ఇప్పుడు ఒక లేడీ ఫోన్ చేసింది కాకినాడ నుంచి she is having a delivery outadi that baby is for her life long kada uh, life
normal people can afford uh, they always is my debate with the people so high standard ni kuda emi quality lo compromise cheyakunda the all that injections all that ri witness system ziltrix ivanni petti kuda we have thought ee month lo 20000 takkulo manam chestam annattu decide cheskunnam hope many more um, childless couples should become uh, pregnant and have a bundle of joy with them right thank you doctor ma studio ku vache salahalu suchana andinchinaduku thank you